Vorhin hatte ich doch das Schild nur am Metallrahmen gehalten, oder? Das sah auch sehr geil aus, weil hinter dem Namen Space Bar das Weltall zu sehen war. Nur am Gerüst, meinst du? Bei Stahlwänden würde es schön ausschauen. Das stimmt, Ideenschmiede, aber das will ich mir jetzt noch nicht antun. Wir haben jetzt, ja, wir haben heute Nachmittag unglaublich lang gebraucht, bis wir überhaupt erstmal Stahl erzeugen. <lacht> das muss jetzt noch nicht sein. Erstmal so alles hier aufbauen. Super. <lacht> das gibt's ja nicht. Hat doch vorhin auch so super hingehauen, Mensch. Ich muss doch das irgendwo sehen, wie ich das rotiere. Mach ein großes Schild, dann weißt du, ob es richtig rum ist. Okay, da kann es jetzt aber auch wieder am Kopf stehen. Mal schauen. Ah, Gott sei Dank. Gut, jetzt wenn ich das wegmache, dahinter, dann kann ich aber keine Wand mehr äh, davor machen. Ne? Dann ist wirklich nur... Ne, wir machen da eine Wand. Zack. Und die machen wir jetzt. Rot. Zack. Ja, gut, doch. So fürs Erste würde ich sagen, finde ich das ganz gut. <lacht> Mehr Zeit können wir dann ein anderen Mal investieren. In die Sache. So, dann. Äh, stimmt, ich wollte ja auch hier die Leuchten noch versetzen. Also, dann machen wir das zuerst. Wir versetzen jetzt hier die Leuchten und setzen hier nochmal eins her. Also hier eins und hier eins. Und ich hoffe, das klappt dann. Müssen wir zwar jetzt auch wieder alles abbrechen, was ich so mühsam aufgebaut habe. Und ich denke mal, er wird sich die Farben nicht merken. Das wäre richtig schade, aber ich denke mal, es ist so. So, weg damit. Hm. Auf dieser Ebene, das heißt, wir müssen hier... Wir müssen hier das äh, wegmachen, die Wand. Und müssen... Ein Gerüst draufsetzen. So, dann. Uh, jetzt habe ich äh, den Schneider weggeworfen. Dann müssen wir das hier demontieren. Mit dem Bohrer. Jep. Mit dem Bohrer demontieren. Johannes Ritter, vielen Dank für dein Abo, freut mich. Meld dich doch im Chat mal, wenn du Lust hast. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier die Leuchte hier ranbringen. Ah, wunderschön, genau hierher. Also, dann machen wir es hier. Weiter rüber geht es leider nicht mehr. Ach so, weil wir hier... Jetzt haben wir natürlich die... Platte haben wir nicht drauf, ne? Die Platte. Ich komme da immer noch durcheinander. Nee, das war's nicht. So, einschalten. So, und jetzt probieren wir es nochmal, ob ich nicht doch noch ein bisschen. Ich würde gerne noch ein bisschen rüber rutschen. Ein Stückchen. Mit der Lampe. Also wir können hier auf der Ebene die Lampe positionieren. Wir können aber auch noch eins rüber gehen. Ich glaube aber, wenn ich jetzt hier auf der Ebene bin, dann habe ich wieder den Schatten vom, von der Tür hier. Was? Oh, wir müssen unser... Moment, wir müssen mal kurz austauschen. Oh, so... Ah, 
Oder wir machen es mit drei. Dass wir drei leuchten. Aber drei für den kleinen Raum ist einfach too, too much. Würde ich sagen. Was? Dir ist schon klar, dass du für jeden Bereich ein eigenes Schild machen musst? Ne. <lacht> ne. Hier reicht zum Beispiel bei der Tür die Bezeichnung Lager. Und dann passt das. So, wenn wir hier mittig sind, damit wir auch hier keinen Schatten haben. Ich glaube, das ist ganz gut. Wir machen uns noch eine Lampe. Und zwar machen wir uns die hier. Leuchten, doch. Sehr gut. Gut, dass wir noch äh, Rohmaterial drin haben. Das ist echt gut. Das finde ich schön. Dann muss man nicht ständig nachlegen. So, die zweite Leuchte kommt dann auf die Seite. Moment. Der Anschluss ist jetzt hier. Wir müssen die Leuchte einmal drehen. So. Genauso hier. Gibt es eigentlich irgendeinen Trick, wie man sich merken kann, mit was man demontiert? Ich werde das in fünf Jahren noch nicht äh, wissen. So. Was? Du schmiedest eine Idee? Lampen und Schilder. <lacht> Hallo Sascha. Heute ist Streaming Marathon. Ja, liegt einfach daran, dass ich jetzt hier so angefixt bin vom äh, Programm. Und äh, mir das immer noch so gefällt. Wie sieht es denn aus? Hier wird geladen hoffentlich. Jetzt hat er nur noch die große Batteriezelle zu laden. Und die ist schon fast voll. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Dass der hier nicht lädt. Dass der hier alles durchpumpt. Wir müssen mal schauen, wenn hier die Batteriezelle durch ist. Wenn die blau ist. Wir haben ja auch keine Leuchten jetzt an, also das ist auch okay. Hm. Nun gut, dann werden wir jetzt noch die Kabel verlegen und äh, anscheinend kommen wir irgendwo hier hoch. Und dann müssen wir uns hier vorne aufteilen. Machen wir gleich hier. Kabel. Wieso sind Kabel nicht unter Elektronik? Wer hat denn das hier angeordnet? Haben wir keine mehr? Wir haben keine Kabel mehr. Ja, dann müssen wir halt die auch nochmal machen. So, Kabelspule, Kabelspule, Kabelsicherung. Kabelspule, doch. Schwer. Also Kabelspule schwer wird wahrscheinlich echt stark Strom, Strom sein. Oder? Ich glaube schon. Also wir haben mal wieder ein paar Kabel raus. 0,5 Gramm Kupfer. Kannst du nochmal zur Solaranlage nochmal alles genau zeigen? Etwas merkwürdig ist das nämlich schon, sagt Ideenschmiede. Gehe ich gleich rüber. Also entweder packen das die Kabel dann nicht. Ich schau mal, wann das... Jetzt ist er hier fertig. Wir schauen mal. So, stopp. Ich habe jetzt 15 Kabel, das reicht. Also er ist hier fertig. Wir haben keine Lampen eingeschaltet. Normalerweise, die Sonne steht direkt drüber. Normalerweise müsste er jetzt aufladen. Ja. Offenbar schmeißt er wirklich den gesamten Strom, wenn der drinnen gebraucht wird, erstmal drinnen rein. Und erst hinterher lässt er den dann in der USV. Ja. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt so auf einen halben Tag oder so vielleicht auch mal ein grünes Quadrat bekommen. Das wäre ja schon mal was. 
Und ich wollte eigentlich zwei, drei so USV-Batterien bauen. <lacht> Die hätte man ja im Leben nicht voll bekommen. <lacht> So, also dann machen wir hier mal mit dem Kabel verlegen weiter. Ich komme mir vor wie ein Elektriker. Und zwar brauchen wir da ein T-Stück wieder. Mittlerweile weiß ich ja schon, wie das heißt. Falsch. Und ein Kurvenstück. Nein! Oh, Mist. Wir haben ja hier vorne den Anschluss. Kommando zurück. Nochmal T-Stück. Und ein Kurvenstück jetzt. Nein, das war schon richtig. So. Und dann noch die andere Seite. Und dann sind wir hier schon fast fertig. Die normalen Scha Kabel schaffen 5000 kW. Okay, das ist ja überhaupt kein Problem dann. Wir haben maximal, wenn wir 4 mal 350, glaube ich, hatten wir, äh, wenn die so Sonne hoch steht, ähm, 4 mal... 350 ist eine ganz große Zahl, aber unter 5000. Ich glaube, deine Solaranlagen sind verkehrt rum. Du bist im Datenkabel-Slot mit dem Kabel. Nein! Die Schranktüren sind schon beschriftet. Siehst du, wenn ich mit der Maus drüber fahre, Handwerk. Hier haben wir Elektronik, hier haben wir, hier haben wir Bauen, hier haben wir RZ. Die sind noch unbelegt, die beiden. Und hier haben wir Nahrung. Ich habe die, das kann ja nicht sein dass mir so ein Anfängerfehler äh, passiert. Nein! Ich habe extra darauf geachtet, die richtige Version zu nehmen. Nö. Passt schon. <lacht> Tollfuß rotiert Sachen, das könnte ein eigenes Spiel werden. <lacht> TRS1, okay. <lacht> also das, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, geht hier die, der Datenstrom äh, und der normale Strom hier raus. Und das passt. Ja. Also das ist okay. Jetzt blinkt es auch nicht mehr. Jetzt ist durchgängig rot. Ist ja schon mal besser jetzt. Dann nur noch 170, 160. Nimmt immer mehr ab natürlich. Aber ich hoffe mal, wenn wir jetzt dann mal umbauen und die sich schön bewegen... Dann äh, passt das schon. Hast du mir das gesagt, äh, Ideenschmiede, das mit dem Dings habe ich jetzt angebaut? Heute Nachmittag noch. Den Hahn hier oben. Den Ventilhahn. <lacht> Coole Sache, oder? <lacht> Ach ja, es sind die kleinen Dinge, auf die man stolz sein darf. Gut, also Kabel brauchen wir nicht mehr. Da sind wir durch. Geht auch. Test, bevor wir alles zusammenbauen. Das ist okay. Eigentlich, nee, doch, die Kabel gehören hier zum Bauen. Die müssen hier rein. Das ist gut so. Durchgängig rot erscheint mir auch nicht wirklich gut, aber habe keine Ahnung vom Spiel. Äh, das liegt daran, weil der Status, ne, der, der hat mich auch ein bisschen verwirrt. Rot ist äh, leer oder fast leer. Dann kommt gelb, dann kommt grün und wenn es ganz voll ist, ist blau. Also das müsste schon passen. Irgendwann müssten müsste der Punkt vorne auf alle Fälle grün werden. Bei der USV. Für was ist denn der Passivlüfter äh, Ideenschmiede? Ich dachte, es geht nur darum, dass ich die Rohre zu- und aufmachen kann. So, ich baue hier mal oben ab. Wenn wir schon dabei sind. Und hier brauchen wir... So. Ähm. Da machen wir die Tür mal zu. 
die Eisenplatte. Ich brauche hier jetzt die Wand. Eisenwand, genau. Die Eisenwand müssen wir jetzt hier draufsetzen. Können wir die? Die können wir ja so draufsetzen. Die müssen wir jetzt einfach nur drehen nach oben. Zack. Moment, ich habe hier oben immer noch das Gerüst. Habe ich das nicht abgebaut? Und das gleiche nochmal hier. Ich sammeln wir mal auf. Und wir brauchen Eisenplatten. Ideenschmiede, gibt es eigentlich äh, Fenster? Hier irgendwie? Ich komme mir hier so eingeengt vor. Türe zu. Licht an. Licht an. Wir machen mal die Türen auf und schauen mal, wie es da jetzt ist. Oh, wir können überall da reinschauen. Sehr schön. Wir haben keine dunklen Ecken mehr. Wunderbar. Und ich muss mal schauen, ob wir hier irgendwo die Möglichkeit haben, dass wir das Licht automatisch über den Schalter einschalten. Jetzt muss ich nämlich ständig hier... Das ist jetzt schon ganz schön hell hier drin. Da tun einem fast die Augen weh. Gut. Da muss noch passen. Kann man nicht noch eine Solaranlage ranbauen? Doch, kann man schon, Sascha. Aber ich habe jetzt eh schon vier Stück. Und gibt es Bergbau? Ressourcen? Ja, die Ressourcen haben wir hier. Da haben wir schon äh, hier einiges geholt. Ne? Gold und Nickel, Silizium. Jetzt haben wir noch Eisen. Ich habe sogar Uran gefunden. Äh, Kohle natürlich, die wir dann alle hier schön im Schmelzofen erstmal zu Barren machen. Und fertigstellen. Damit du den Druck und Temperatur ablassen kannst, sonst bekommst du beim Neuentzünden der Gase Probleme. Ich dachte, das reicht, wenn ich einfach nur den Schalter umlege. Du spielst aber auch eine Version weiter als ich. Meine Solaranlagen haben nämlich noch zwei Anschlüsse. Hab gerade. Nee, haben die meinen auch. Die kann man ja tauschen, ne? Ich kann ja mit dem Mausrad durchgehen. Da gibt es eine Version, die vorne äh, Stromzugang hat. Oder wo der Strom rauskommt. Und einen hinten, wo der Datenstrom reinkommt. Und es gibt die zweite Version, die ich mit dem Mausrad ja wechseln kann, wo man beides in einem hat. Warum baust du auch so eine niedrige Decke? Tja, wenn ich das mal vorher gewusst hätte. Ich fange jetzt nicht an, die Decke äh, wieder runterzureißen. <lacht> Warum baust du die Wände nicht zwei hoch? Ha, jetzt hör aber auf. Ich will es ja nicht übertreiben. Eine Mischung aus Minecraft Space Engineers. Ja, so ungefähr. Aber ich glaube noch viel komplizierter, wenn ich da an Videos denke, die ich mir schon angeschaut habe, wo man dann so mit Logik, Schalten, Schaltflächen und Zeug alles kombinieren kann. Hallo der König. Also ziemlich, äh, ja, ziemlich krass. Wurde von Patch zu Patch immer komplizierter Space Engineers. Okay. So, jetzt schauen wir mal. Also, hier ist alles geladen. Das heißt, er müsste jetzt komplett in... Okay, jetzt nicht in die USV, aber wir haben jetzt einmal durchgängig rot. Er speist ein, das ist okay. Das ist gut. Jetzt hast du gesagt, ich brauche hier oben, wie heißt das? Jetzt ist das schon weg. Moment mal. Muss mal kurz hoch scrollen. Einen Passivlüfter. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Wir haben sowas noch irgendwo. Hier. Konsole. Ersatzstrom. Aktive, Be ah, aktive Belüftung war das. Ne, wir haben keinen Passivlüfter. <lacht> ich ich freue mich gerade so über die, äh, über die ganzen Spinde hier. <lacht> Ist eigentlich total irrsinnig. Zentrifuge haben wir noch. Ach so, das war die zweite. Und Treppen haben wir auch noch. Dann schauen wir mal hier raus. Passivlüfter hat das geheißen. Passivlüfter. Wird wahrscheinlich auch irgendwo anders gebaut.
Messkassette. Ne, vielleicht hier drüben. Was war das? Aktive Belüftung. Ist, das wird es aber auch nicht sein, ne? Passiv hast du gesagt. Hydroponisches Tablet. Passiv. Passive Belüftung. Wir brauchen dafür nur drei Eisen. Echt jetzt? Mehr nicht? Mehr brauchen wir da nicht. Ich habe keinen Eisenbaren mehr. Doch, hier haben wir noch einen. Ich versuch mal ein bisschen was. Ach, den kann ich jetzt nicht unterteilen. Ich kann den Barren nicht unterteilen. Sehr schade. Raus damit! So. Was habe ich denn da in der Hand? Wo habe ich denn das jetzt her? Habe ich das hier rausbekommen? Habe ich hier nicht... Hey, Moment. Habe ich hier nicht 50... 50 Eisen reingeschmissen? 50 Gramm Eisenbarren? Ich bin verwirrt. Wie immer. So. Was ruckelt? Ach so, Space Engineers. Ah ja. Habe ich mir, ich glaube, ich habe Space Engineers irgendwann mal ganz früh für wahnsinnige 10 Minuten angeschaut oder so. Ich habe nichts geblickt, aber echt gar nichts. Und äh, seitdem nie mehr wieder. So, hier müssen wir das erstmal runterschrauben. Ich verstehe das System immer noch nicht. Hat der denn oben? Ach, der kommt nochmal oben drauf. Kommt der einfach oben drauf? Platzierung ist nur direkt an Eisengerüst und Gerüststrukturen erlaubt. Damn it. Das heißt, wir müssen hier oben nochmal was hinbauen. Das ist so blöd. Wir könnten nach unten gehen. Moment. Wenn wir es so machen. Ich baue das hier an. Und gehe einfach mit dem Rohr nach unten. Ich glaube, das ist ganz gut. So. Dann müssen wir hier nochmal ein bisschen ausgraben. Das ist aber okay. Raumschiffe bauen und Blödsinn machen. Meinst du Space Engineers, Vendros? Hallo, Romeo. Was ist mit zwei Kanälen? Was meinst du denn damit? Ob ich zwei Kanäle habe? Wir brauchen den Minengürtel. So. Passt erstmal. Hätten wir wahrscheinlich gar nicht gebraucht, aber ist ja okay. Es soll ja auch optisch einigermaßen gut ausschauen. Dann müssen wir jetzt nochmal die Rohre umbiegen. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dass ich auch wieder hier was auffülle? Das nervt mich nämlich, dass das hier so schön glatt ist und dort, wo man dann mint. Da äh, hat man dann so komische Strukturen. Das ist nicht so schön. So, wie bekommen wir dich jetzt runter? Mit der Brechstange geht schon mal nicht. So. Dann das Rohr. Romeo Lüchinger, vielen Dank für dein Abo. Freut mich. Drehen wir die nämlich jetzt einfach mal um. So. Einmal T-Stück. Komme ich denn hier? Ah, das ist zu weit drin. Nein, das ist zu weit drin. 
ist aber auch zum Mäuse melken. Wir müssen noch mal eins rüber und dann hängen wir es hier dran. <lacht> Kannst du mal bitte ein paar deiner Geräte in der Mitte des Raums anordnen, sodass der Raum erstens besser genutzt wird und auch ein viel cooleres, industrielleres Aussehen bekommt? Hä? Nee, natürlich nicht. Da laufe ich ja ständig dagegen. Bin ja froh, dass er jetzt alles in der Ecke steht. Ich habe auch Space Engineers, ich verstehe da auch gar nichts. Nur wie man Sachen kaputt macht, sagt der König. Wenn es Spaß macht, wieso nicht? So, auffüllen gibt es leider noch nicht, schreibt die Ideenschmiede. Das ist sehr schade. Und jetzt schauen wir mal, ich muss das mal ausmessen. Äh, Pi mal Daumen ungefähr, wo wir dann hier den Lüfter hinbringen. Wenn ich den hier her setze, dann müssen wir noch mal eins rüber. Höher kann ich ihn nicht setzen, das ist blöd. Wäre schöner. Und jetzt geht schon wieder die Sonne auf und wir haben die Solarpanels immer noch nicht angepasst. <lacht> also wir müssen hier eins rüber und dann brauchen wir hier noch mal ein Rohr. Ne Moment, wir haben ja das auch noch. Das heißt, das können wir ja direkt hier drauf stellen. Dann kann man es wenigstens vom Boden aus kann man's bedienen. Neuer Versuch. Aha, dann brauchen wir hier auch nochmal eins. Und jetzt müssen wir zwei runter. Ein gebogenes. Und dann nochmal ein T-Stück. Wenn ich meinen Schatten sehe, gruselt es mich äh, immer direkt vor mir selber. Der sieht so komisch aus. Schaut euch das mal an. Das, das sieht einfach nur... So was sieht man normalerweise nur in äh, Horrorfilmen. So, äh, irgendwie jetzt... Nein, T-Stück brauchen wir ja. Hätte ich es nicht vorher noch gesagt. Gut. Muss ich denn hier dieses Teil irgendwie aktivieren oder kann ich hier einfach nur... Naja, das wird schon funktionieren. <lacht> es sieht auf alle Fälle ziemlich cool aus mit den gelben Rohren. Richtig professionell. Dann natürlich legen wir die Rohre wieder ab, damit hier alles geordnet ist. So... Bei welchem Spiel hast du immer Angst, dass, dass sich nach Release keine Sau mehr dafür interessiert? Subnautica und The Forest wird ja noch aktuell äh, immer noch äh, sehr gespielt. Prison Architect habe ich das Gefühl, ist ein bisschen hinten dran jetzt. Hier können wir ausschalten. So, hier wird immer noch geladen. Das heißt, draußen müsste wieder unsere USV versorgt werden. Ich hoffe, das schnappt irgendwann jetzt mal um auf grün. Gut, ich würde sagen, wir sind soweit. Wir wenden uns unseren Solarmodulen zu, die aktuell alle generieren. Jawohl. So, und das wird jetzt kein kleines Unterfangen. Ich weiß ja noch gar nicht, ob ich die Chips alle überhaupt bauen kann. Das müssen wir erst schauen. Du musst nur das Ventil öffnen, wenn du den Ofen leer bekommen willst. Aber wieso sollte ich den Ofen leer bekommen wollen? 